সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা জমি ভূমির কি কি ডকুমেন্ট প্রয়োজন কি কি জিনিস থাকে আমরা অনেকেই জানি না আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বিস্তারিত যে একটি জমির কি কি জিনিস থাকে তো বন্ধুরা একটি সম্পত্তি যে জমি যাকে আমরা জমি বলতেছি এর কয়েকটি জিনিস থাকতে পারে যেমন এক নাম্বার হচ্ছে দলিল একটি দলিল থাকবে তারপর হচ্ছে একটি ক্ষতিয়ান থাকবে তারপর হচ্ছে একটি ম্যাপ থাকবে এ তিনটি অবশ্যই থাকবে আপনার যদি কোনো সম্পত্তি থাকে অবশ্যই আছে কম হোক বেশি হোক এ তিনটি জিনিস আপনি অবশ্যই সংগ্রহ রাখবেন দলিল ক্ষতিয়ান এবং ম্যাপ এ তিনটি তো এখন আসি এগুলোর আরও বিস্তারিত যে দলিল এটি আপনার যেটি হচ্ছে যে সাবকবলা হতে পারে সেখানে সাবকবলা দলিল লেখা থাকতে পারে মানে হচ্ছে আপনি টাকার বিনিময় ক্রয় করেছেন এরকম হতে পারে যে সাবকবলা দলিল তো তার পরবর্তীতে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখব সাবকবলা ছাড়াও আরও নানা প্রকার দলিল হতে পারে যেমন হচ্ছে আমাদের যে হ্যাবা দলিল হতে পারে আপনার আপনার ক্ষেত্রে দান দলিল হতে পারে আপনার বিনিময় দলিল হতে পারে অর্থাৎ আপনি কারোর সাথে কোনো সম্পত্তি বিনিময় করেছেন সেটি হতে পারে আপনার হতে পারে ইজারা দলিল হতে পারে আপনার বন্দোবস্ত দলিল হতে পারে আপনার কাছ থেকে পিও এ মানে হচ্ছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দলিল থাকতে পারে নানা প্রকার আপনার কাছে দলিল থাকতে পারে অথবা আপনার কাছে ওসিও থাকতে পারে আপনার কাছ থেকে নিলামে ক্রয় সূত্রে দলিল থাকতে পারে আপনার কাছ থেকে আদালতের ডিক্রি থাকতে পারে মোটামুটি এগুলো আপনার দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই জিনিসগুলো আপনার কাছে থাকতে পারে আপনার যে দলিলটি সাবকবলা হ্যাঁ বা দান বিনিময় ইজারা বন্দোবস্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ওসিয়ত নিলাম অথবা আরও যেটি হতে পারে একটি বলা হয় যে মুক্তিপত্র হতে পারে আমরা যেটাকে বলতেছি না দাবি দলিলও হতে পারে এটা ছাড়াও আরও দলিল আসতে এগুলো হতে পারে তো এটি হচ্ছে এগুলো দিয়ে আপনার কাছে টাইটেল আসতে পারে টাইটেল মানে হচ্ছে মালিকানা আসতে পারে তো এই যে আপনার দলিলগুলো এগুলো আপনার পূর্ববর্তী যাদের নামে তাদের এই দলিলগুলো থাকতে পারে পুরাতন যে দলিলগুলো সেগুলোকে আমরা বলি বায়া দলিল বায়া বায়া দলিল বা পিঠ দলিল আপনারা বলতে পারেন পিঠ দলিল কোন অঞ্চলে পিঠ দলিল বলা হয় আবার আপনি পুরাতন দলিল বুঝতে পারেন পুরাতন দলিল তাহলে এই যে দলিল মূল্যে আপনি মালিকানা লাভ করলেন সেটা হচ্ছে দলিল সেম একই রকমভাবে আপনার সম্পত্তিটা পূর্বে যারা মালিক ছিল তাদের যে দলিল সেগুলো বায়া দলিল পিঠ দলিল বা পুরাতন দলিল তো বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখবেন উনিশশো সালের পরে থেকেই রেজিস্ট্রেশন আইন দ্বারা জমিগুলো রেজিস্ট্রেশন করা হয় এই জন্য উনিশশো আটের পরেই আপনারা দলিল পাবেন এর আগেও যদি সামান্য কিছু দলিল আসে তবে উনিশশো আটের পরেই দলিল পাবেন এখন আসি আমরা ক্ষতিয়ান তো ক্ষতিয়ানের ক্ষেত্রে আপনি যদি কারো কাছ থেকে ক্রয় করেন আপনার কাছে যেটি থাকবে এই ক্রয় দলিলটি দিয়ে অথবা এই সমস্ত দলিল দিয়ে অথবা আদালতের ডিক্রি দিয়ে আপনি নাম জারি করবেন তো তাহলে আপনার কাছে থাকতে পারে একটি নাম জারি ক্ষতিয়ান নাম জারি ক্ষতিয়ান আপনার কাছে এটি থাকতে পারে নাম জারি ক্ষতিয়ান তো নাম জারি ক্ষতিয়ান থাকার পরেও যদি আপনার এলাকায় জরিপ কাজ চলে তো সেখানে আপনার কাছে আসবে একটি মাঠ পচ্চা থাকতে পারে মাঠ পচ্চা যাকে আমরা বলতেছি মাঠ প্রচারটি আমরা রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান বলি রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান এটি আপনার কাছে থাকতে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে সম্পত্তি যেমন আমরা উনিশশো আট সালে কী পেলাম রেজিস্ট্রেশন আইন পেলাম এর মাধ্যমে সম্পত্তিগুলো রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে তো এই জন্য সর্বপ্রথম যে ক্ষতিয়ান সেটি হচ্ছে সিএস এটি আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো এর মধ্যে প্রস্তুত তার পরবর্তীতে আমরা পাই এস এ এটি হচ্ছে উনিশশো থেকে উনিশশো এর মধ্যে প্রস্তুত তার পরবর্তীতে আমরা পাই আর এস যদি সামান্য কিছু অঞ্চলে ব্যতিক্রম উনিশশো শিশুটির পর থেকে চলমান যেমন আমাদের সিলেট অঞ্চল আসছে এবং পার্বত্য অঞ্চলে সি এস এবং এস এ হচ্ছে একই এটি মনে রাখবেন সি এস এবং এস এ একই আর এস এ যে জরিপটা এর কোনো বেশিরভাগ অঞ্চলে এর কোনো ম্যাপ নাই শুধুমাত্র ক্ষতিয়ান আসতে আর সি এস এবং যে আর এস এর ম্যাপও আসতে ক্ষতিয়ানও আসে তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আপনার নাম জারি অর্থাৎ আপনি যে দলিলটি দিয়ে নাম জারি করালেন সেটি হচ্ছে নাম জারি ক্ষতিয়ান আর পূর্ববর্তী মালিকের রেকর্ডিও যে সমস্ত ক্ষতিয়ান সেগুলোকে রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান বা মাঠ পচ্ছা বলা হয় আর যেটি সেটি হচ্ছে আপনার ক্রয় করার পরেও ভবিষ্যতে যদি আপনার নামে কি আসে আঞ্চলিক ভিত্তে সরজমিনে যদি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় সেটা হবে আপনার রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান তারপরে এই যে ম্যাপগুলো সাধারণত যে সি এস ম্যাপ পাওয়া যায় এবং আর এস ম্যাপ পাওয়া আর এস যে ম্যাপ সেগুলো পাওয়া যায় এস থেকে কিছু অঞ্চলে পাওয়া যায় বাকি অঞ্চলে তৈরি করা হয়নি সি এস ম্যাপকে ভিত্তি করে কি করা হয়েছে নকশাটা প্রস্তুত করা হয়েছে তো তাহলে আপনার দলিল থাকবে ক্ষতিয়ান থাকবে অবশ্যই একটি ম্যাপ থাকবে 
তো বন্ধুরা এখন আরও যেটি এর সাথে সাথে আপনি যে খতিয়ান ডি সৃষ্টি হলো সে খতিয়ান ডি দিয়ে আপনি কি করবেন প্রতি বাংলা বছরে প্রতি বাংলা বছরে বাংলা বছরে কি করবেন আপনি খাজনা দিবেন এখন খাজনা নামটি যদিও বইয়ে ব্যবহৃত হয় না এটি ব্যবহৃত হয় ভূমি উন্নয়ন কর ভূমি উন্নয়ন কর খাজনার পরিবর্তে ভূমি উন্নয়ন কর শব্দটি ব্যবহৃত হয় উনিশশো ছিয়াত্তরের পর থেকে তো বন্ধুরা প্রতি শতক হিসাবে আপনাদেরকে কি করতে হয় শতাংশ হিসাবে আপনাদেরকে খাজনা দিতে হয় এখন এই শতাংশটা নির্ভর করে আপনি সম্পত্তিটি কি কাজে ব্যবহার করতেছেন আবাসিক না আপনি বাণিজ্যিক না শিল্প কোন কাজে ব্যবহার করতেছেন বাংলাদেশে কোথাও অবস্থিত এভাবে নানা প্রকার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে এবং তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রতি শতাংশ হিসাবে খাজনা দেওয়া হয় যদি আপনার এক বছরে খাজনা বাকি থাকে তাহলে প্রতি বছরের সাথে ছয় দশমিক দুই পাঁচ হাতে হবে কি যে জ্যামিতিক হারে জ্যামিতিক হারে আপনার খাজনা যুক্ত হবে সুদ যুক্ত হবে জ্যামিতিক হারে সুদ যুক্ত হবে তো বন্ধুরা আপনার যদি খাজনা বা কি থাকে প্রতি বছরে ছয় দশমিক দুই পাঁচ হারে জ্যামিতিক হারে সুদ যুক্ত হবে এটি হচ্ছে মোটামুটি বিষয় তো বন্ধুরা আপনি যে খাজনা দিবেন তার পরিবর্তে আপনাকে একটি রসিদ দেওয়া হবে এই রসিদটার একটা নাম আছে তাকে আমরা বলি দাখিলা তাহলে আপনি দাখিলাটা সংগ্রহ রাখবেন তাহলে আমরা যদি প্রথম পেজে যাই তাহলে আপনার দলিল থাকবে ক্ষতিয়ান থাকবে ম্যাপ থাকবে সাথে থাকবে দাখিলা প্রতি বছরের জন্য আর যে আপনি নাম জারি করলেন নাম জারির জন্য সরকারকে কিছু ফি দিতে হয় তার একটি রসিদ যাকে আমরা বলি ডিসিআর এইগুলো অবশ্যই আপনি সংগ্রহে রাখবেন এই পাঁচটি জিনিস ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম